Hallo GTA-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen GTA 5 Let's Play. Hier gemeinsam mit unserem neuen Freund, nämlich den Michael. Der Michael, der will sich natürlich, er will seine Familie zurück. Was braucht man? Neben einer Reihe von Ticks, die ja wie es aussieht offensichtlich, Chaka Chaka, hat er ein paar mitbekommen, braucht man auch einen Job. Wir müssen Geld verdienen, das irgendwie auf legale Art und Weise. Demzufolge sind wir in der letzten Folge noch in dieses Filmstudio gefahren. Wo der Herr äh, Solomon auf uns wartet. Äh! We had a deal! We had paperwork! Hey! Well, fuck off, Johnny! Hey, you're a couple real badasses! Put a beat down on an old man! Yeah, we don't take that! Yeah. We don't have a deal with them! Just about. Please, get those millennial ass wipes! It's a pleasure. You fuck what? Where are you going, tough guys? So! American Muscle hier. Erledige Rocco. Kannst du kriegen. Für unseren neuen Chef machen wir alles hier. Oh Gott. Okay, okay, okay. Bitte schwerfällig, die Bude. Ah, das Filmgelände. Komm. Zieh. So. Die Jagd ist eröffnet. Ich brauche richtige Musik hier. Mit so einer Schmusi-Musi brauchst du gar nicht kommen da. Man hatte... Warum hatten denn nicht irgendwie ein anderes Auto rumstehen? Oh, doch, 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 doch. Wir kommen ran, wir kommen ran. Wir sind ja bitte. Kaugummi KI ist auch hier in GTA. Ja, das ist. Das ist hier Reaktion. Trainiert bei stundenlangen Zockersessions. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Kollegen hier irgendwo stellen können. Ja, ich hab wieder ein Aim wie eine Ananas hier. Ja, so wird Business bei Männern gemacht hier. Komm, steig aus. Der erste ist weg. Wo ist der zweite hier? Oh, das ist makaber. Oh, da ist ein Unfall passiert. Lebt er noch? Upsi, schon wieder ein Unfall passiert. Schon wieder ein Unfall passiert. Mensch, hier passieren so ein Haufen Unfälle in Los Santos. Ich glaube, ich spinne, der lebt immer noch. Schönes Auto hier. Chefchen, der Auto ist Mist. Ich bringe da aber neun mit. Da ist die Hupe kaputt. Komm. Und tschüss, weg hier. Lag da Geld rum? Ist gerade mal so wenig, das nehmen wir mit. Ja, das sind 20 Kröten. Das ist mehr, als wir für unser Tauchding da bekommen haben. Gut, ganz schnell raus hier. Können wir gerne mal zu Dr. Friedlander gehen und sagen, wir hatten schon wieder so einen Aussetzer hier. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. Ah, yeah, you're throwing me softballs. The rum runner. But, uh, speaking of accidents, those guys had one. <laughs> oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Come? Yeah? Yeah, of course, I'll be right over. You moron! Can I nix? No Geisterfahrer, wohin du guckst? Geisterfahrer und ein scheiß Radiosender. So wird's schon besser. Hier, ich war sowieso noch nie. Das Auto finde ich richtig genial. Haben wir den schon öfters mal gesehen? Gefällt mir. Ist natürlich nicht so 
Ich hoffe, Herr Mann, wir verdienen jetzt bald mal wieder ein bisschen was mehr als nur 20 oder 30 Kröten. Wenn ich manchmal, oder wenn ich im TS höre, hier, äh, wie viel Geld hast du gerade? Ich sag so, ja, 10 Dollar. Ja, da, da wirst du ausgelacht. Da wirst du ausgelacht von deinen eigenen Leuten, die sagen, du, ich habe 9 Millionen und ich bin da nicht mal so weit wie du. Da denkst du echt, da habe ich irgendwie, habe ich das Spiel anders gespielt, hat man mir irgendwie was weggenommen oder so. Aber wir haben ja noch einen großen Coup vor. Ne? Etwas Großes kommt da. Schäfchen, Schranke auf. Wie viele Bremslichter haben wir denn? Schäfchen. Kannst du mal aufmachen, bitte? Wo ist denn jetzt? Schichtwechsel. Da kauft halt eine neue Schranke hier. Wahnsinn, ey. Gut, wir parken wieder wie die Könige. Genau vom Chefbüro. So, schauen wir mal, was er uns zeigen will. Vielleicht einen Arbeitsvertrag. Vielleicht sollte man erstmal die Knifte wegstecken. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Genau, so. Ja, das Geheimagent. Schon mal bitte trainieren hier. Ja, da musst du immer... Deckung. <lacht> so, schauen wir mal, was unser neuer Freund hier uns zu bieten hat. Come in. Come in. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. <laughs> anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fuck it. <laughs> Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. <laughs> Plus. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Der erste Schritt zur Familienvereinigung ist getan. Bestanden! Ja, ich war zu langsam, weil ich da, weil ich den Unfall dreimal machen musste, bis er abgenippelt ist. Ähm, gucken wir da mal ganz vorsichtig auf dem Radar, aber ich sehe aktuell nur noch eine Mission für Michael. Und das ist bei Lester. Das FIB will wieder was von uns. Immer wenn das FIB irgendetwas möchte, war es am Ende so... Dass wir, ne wisst ihr was, wir kaufen uns jetzt erstmal ein Auto. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein Auto. Wir gehen mal ins Handy. Oh, hier gibt es auch einiges. Ich habe wieder mal ein bisschen was, keine Jobs verfügbar zum Mitmachen. SMS haben wir wieder ein bisschen was bekommen. Jimmy, ich habe dein Auto hinterm Haus geparkt. Ist noch eine, was, eine Rentnersteuer da so läuft. Aber wir danken dich später. Ah, unser Sohn hatte uns natürlich unser Auto gebracht. Logisch, ja. Hier kann man sowieso nichts großartig machen. Wir kommen uns auf diese Weise. Oh mein Gott, oh Gott. Also, ihr habt recht, ich habe jede Menge Zeug. Also, das sind sowieso bloß die. Die letzte Sitzung war super. Soll ich nochmal anrufen, oder? Wir haben was gemacht aus unserem Leben. Friedlander! Friedlander! This is Dr. Isaiah Friedlander. My practice is closed now, but you can tune into my new radio show for all your mental health needs. Was? Ja, das war's. So viel zum Thema Captain Friedlander. Hat er endlich genug uns Geld abgezockt. Neue Ware ist eingetroffen. Was haben wir denn da schön? Elektroschocker und Fallschirme. Das ist gut. Was haben wir hier? Tracy at I find. Ah. Auch wenn du nach bist, keine Sorge, wir haben Schluss gemacht. Sehr gut, selbst das Töchterchen. Leute, das, das wird alles immer besser. Jetzt gehen wir erstmal ins Internet und gucken mal, ob wir uns da ein schönes Auto rauslassen können. Legendary Motorsports. So ein richtig schönes, richtig schön, richtig schönes was anderes. Der Cheetah, naja, ja. Warstock. Ich sollte uns einen Panzer holen oder so. Wir können uns sogar so einen Militärtransporter holen. Wie, wie zum Geier soll man so viel Geld zusammenbekommen? Okay, da ist auch nichts drin. Haben wir hier vielleicht noch was? Ein Dog Taste. Ein Boot. Ein Boot. Aber da haben wir schon ein Boot. 
Irgendwo, wir haben schon irgendwo ein Boot. Frag mich nicht wo, aber irgendwo haben wir, irgendwo ah, haben wir eins. So, Pedal to the Metal. Das sind Bikes, brauchen wir auch nicht. Hier gab es noch, hier. Hier gab es noch ein paar Autos, genau. Ein Charger, ein Ding. Das ist alles, ne, hier geht's weiter. Okay, Gott sei Dank. Aha. Aha. Aha, okay. Sand King XL. Bleh. Ist das hässlich. Ah, hier kommen wir langsam der Sache näher, was mir so gefällt, oder? Mhm. Haben wir nicht so einen ähnlichen schon bei Franklin? Oh, so ein richtiges Moped hier. <lacht> das ist so ein geiles Teil. Hier äh, haut mich aber nichts vom Hocker. Demzufolge gucken wir mal im Filmstudio. Y drücken, da kommst du nämlich sofort raus. Was steht denn hier so rum? Mensch, du. Ein Porsche. Dann nehmen wir den wieder. Ich glaube, das ist sowieso unser. Warum stehen wir eigentlich auf dem Behindertenparkplatz? Macht man nicht, gehört sich nicht. Gut. Na dann. Auf die Karte geklotzt, ab zu Lester und gucken, was es FIB für uns bereithält. Diesmal zoome ich gleich ran, damit ich nicht wieder irgendwie äh, komisch um 20 Ecken gelotst werde. Gucken, ob die zweite Schicht schon angekommen ist hier. Ja, danke dir. Was ist denn los? Macht euch mal nicht ins... Ach. Meinst du, jetzt hat unser Doc so viel Kohle aus uns rausgeholt? Aber es hat natürlich auch was gebracht, wenn wir dadurch unsere Familie zurückbekommen. Es war natürlich nur mit der Hilfe des Arztes möglich. Allein wären wir da nie drauf gekommen. Zwinker, zwinker, ne? Aber manchmal ist es gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, reden ist gut, weil dadurch hast du manchmal einen anderen Blickwinkel. Eindeutig, du bist schuld, weil meine Ampel ist rot. Eindeutig deine Schuld. Schöne Auto ist hier. Sag mal, ist das vielleicht... Was ist denn das für eine Bude? Das ist schon ein Audi, ja? Der hat aber was. Ich will, ich will mal gucken, ob es für die Bude Spoiler gibt. Haben wir hier irgendwo eine Tuning-Werkstatt in der Nähe? Oder auf dem Weg? Waschstraße, Waschstraße. Hier ist eine. Da fahren wir mal ganz kurz hier hin. Und dann fahren wir zu Lester. Weil ich will mal gucken, wenn es hier richtige Spoiler für die Kiste gibt, dann wäre das vielleicht ein Auto für, für Michael. Ist ja meistens so, du wirst älter, du wirst ruhiger. Da kaufst du ja einen Jeep mit richtig viel Leistung. Ne? <lacht> Und dann lässt es wieder richtig krachen. Da können wir nochmal gucken. Vielleicht kann man ja aus der Hütte bitte was machen, weil so die Basis sieht gut aus. Der hat schon richtig schöne ähm, Ansätze. So, der hat so ein... Ja, Cup Diffuser kann man es nicht nennen, nennen wir es einfach mal Heckspoiler, aben nicht so eine Frittentäger oben drauf, sondern so unten drunter, das ist eher was für unten drunter. Ja, passt mal auf, wo ihr hinfahrt hier. Ne, hat was, gut, die Bremslichter hier sind vielleicht ein bisschen übertrieben, diese ganze Armada von Glühlämpchen hier und da, sieht ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, das Teil. Aber schauen wir einfach mal, was wir draus machen können. Auf das Ding. So, bin ja mal gespannt. OB Ricotto, Rocotto. So, müssen wir erstmal reparieren, weil der Lack ist vom Schuh. Gut, das haben wir denn hier. Nummer schöne Lackierung, äh, Federung, Getriebe, Turbo, Reifen, Fenster. Das war's. Schade. Schade eigentlich. Nö, da gebe ich kein Geld aus. Wenn, dann will ich hier was Richtiges haben, was ein bisschen noch was aussieht. So nur der 15 Tuning ist nicht so meins. Nein. Der wird ja bestimmt gut aussehen, ein bisschen tiefer, andere Felgen drauf und so. Aber so dick haben wir es dann auch wieder nicht. Solange wir noch keinen festen Job haben, sollten wir auch nicht Geld ausgeben, was wir noch nicht besitzen. Oh, hier unten durchfahren sieht so aus, ne? Ah, das ist der Tunnel, wo wir das Auto versteckt haben. Wisst ihr das noch? Wo wir unseren ersten größeren Deal gemacht haben. So, gehen wir nochmal gucken, was Lester für uns hat. Aber bis jetzt wird alles immer besser. Hm. Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. 
Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? <laughs> He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, this shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisure Wear off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. <laughs> I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government <laughs> corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry. Because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. <laughs> Think I'm a liar, <laughs> a cheater, some kind of a killer and a thief. So? So, there's some, uh, evidence and i need you guys to find out what they know mm. all right so what you want lester here to hack into the system wipe it all clean oh no no that will not work the only way to access it is through your buildings oh, fuck me <laughs> michael you'd be doing me a very big favor and if you do this i will make sure that all your files are deleted i promise you hey it's the last thing we do and we're done period of course. I'm a man of my word. <lacht> Dave, let's go. Oh mein Gott. Und wieder sind wir Sklave der Regierung. Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Ja, geht Eis schlecken. Ja, wenigstens haben wir ein gescheites Auto. Ich steige in mein Auto. Take us to the FIB building. Parking lot. Alles ah, klar. Und Dialog? So you got any idea how we'll do this? Scope it out? Uh, not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, no, no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that going to get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. They're a particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Sounds good. He should be coming out here soon. And show him Observierung. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unten. That's it? This is not the car we're nope. looking for. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to mm -hmm. kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Neues Auto? Schön oder was? Ah, gutes Gehör, oder? Ooh, what's this? Uh, too big for the housemaster. Uh, not our guy. So what do Intruder. we do? Okay. Uh, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Next. Housemaster. Something's coming. Nope. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Nächster bitte. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier. Meine Leutchen, die wollen Action sehen. Here we go. Ausmeister Auto. That's not it. Nope. Also wie, wie, wie die Autos. Guckt euch mal die Wand dahinter an, wie plastisch das Ganze wirkt. Flimmert alles ein bisschen, alles ist bei GTA, wie es aussieht, normal. Mei, wann macht denn der mehr Pause hier? Wie das Klo wieder verstopft oder was? Macht eine extra Runde hier. Klopapier werfen. Was hier für Fuß? Auto. Hausmeister. 
Der ist schnell. There she is. You know the drill. Couple of car lengths. Ja. Obwohl, also wenn sich ein Hausmeister. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Huh, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Gut, also wir müssen den sein. Hey. Das fällt ja überhaupt nicht auf, ne? Wenn ich einmal so eine Woche hinterm Auto stehen bleibe. Deswegen ist der Abgase. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. Now let me work on some angles while you, uh, keep this car behind that one in between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. <laughs> Mit Mucke geht Observierung deutlich besser. Gut, jetzt schleichen wir halt heute in dieser Ausgabe. Entschuldigung. Jetzt fahren wir also in der Ausgabe einmal mal so einen Typen in der Sache. Gibt es ja auch noch Grün auf der Ampel oder haben sie es gestrichen hier? Ich lasse das Auto mal zwischen uns. Was tun wir, wenn er nach Hause kommt? Was brauchen wir von ihm? Wir brauchen Kooperation und vielleicht seine Overalls und eine ID. Und wenn er nicht kooperiert? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Ich würde total panisch davonfahren hier. Auf Biegen und Brechen! Da quietscht der Reifen, das können sie überhaupt nicht ab. Da drehen die voll frei. Jetzt stehen wir an der nächsten Ampel. Ey, wie lange sollten. Gott, das Auto hinter uns. Wie lange sollten das. Oh! Dauern hier! Feuer. Der filmt uns. Kein Stress. Das bereust du, mein Freund. Ja, ganz schön nach Hause rennen und auf YouTube hochladen. Boah. Das ist ja fast so wie U-Boot fahren. Nur, dass du mit dem U-Boot wenigstens vorankommst und nicht im Fischstau steckst. Aber so ein Auto habe ich echt noch nicht allzu oft gesehen hier. Oh, wir dürfen wieder mal fahren. Bis zur nächsten Ampel, oder? Hier, wäre schon wieder rot gewesen. Das ist nicht meine Ampelphase hier. Was? Ich dachte mal hupen, oder? Ich hätte gerne jemanden wieder zwischen uns so ein bisschen. Also hier, ne? Oh. Grün, Feuer. Ich bin dann gespannt, wo er wohnt hier. Die Gegend sieht schon mal Hausmeister entsprechend aus. Also hier so ein bisschen groß und so. Aber ich gibt so Hausmeister, die richtig viel verdienen, weil ich hatte ja Dreck am Stecken. Wieder rot. Wenn der Typ im Kreis fährt und dann wieder in der Arbeit geht, ey, dann... Fahren um! He's pulling over. Stop down the road a ways. Okay. This is what tomorrow will sound like after you've moved on. Radio Mirror Park. Okay, mal gucken, oder? Grazie. Hey, Marilyn. How's that cable connection coming along? Hä? Durch. Habe ich Gesichtsakro oder was? Habe ich einen Pickel auf der Nase und deswegen bin ich. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Oder hat er Angst vor seiner Frau? Was ist denn. He's pulling up. Park down the block. Guck 
Gut, machen wir es anders. Du willst eine radikale Art und Weise? Kannst du kriegen. Hey Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, um, I'm busy. Only when she needs something. Schleich dich. Da, die, da, da ist der Hausmeister, unser Freund. Und jetzt hinter der Tür verschwindet, wenn er nicht mehr aufmacht, haben wir auch ein Problem, ne? Mensch, du hier so Schuhe und so und. Also machen wir es bisher, machen wir es richtig. Erstmal also gucken. Pflanzen gucken mal weg. You got another one of those, Harvey? <lacht> Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. I'll take any break I can get. Uh, hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball? I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. <lacht> Kurz und knapp hier. So, da hätte man das zumindest schon mal geschafft. Wir müssen uns natürlich beeilen, ne? Ganz unauffällig laufen und so. Schöne Autos habt ihr hier stehen. Aber wir bleiben mal bei unserem Audi. Aber was ist denn das denn für ein Audi? Q5 ist es zu. Kann ja eigentlich bloß ein Q7 sein mit einer Porsche-Front so ein bisschen. Successful? Yep. Oh yeah. We gotta go back to my office. Geht alles quer hier. Gut, fahren mal zu Lester. Ich denke mal. That was easy. Ja. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is L.S. Bay, so I thought Frank could tail him and take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of hundred million dollars worth of government security. Millions? They blew that much. <laughs> government contracts. License to steal. Wow. We are in the wrong business. Oh. No, we've just taken the wrong contract. <laughs> ja, oder so. Hey, der, 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 der Außenspiegel. Wir geben wieder gar nichts. Das ist wieder der falsche Radiosender. Franklin ist hier. Was zum Henker? Ah, he's already here. Okay. Auf den können wir uns wenigstens noch verlassen, auf den Jungen hier. Wir brechen jetzt nicht ernsthaft beim FIB ein, oder? Was denn? Ah, Ladies first. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve <lacht> Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog. It's either this or Dylan dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. <laughs> Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere. So I'm going to need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good, good, good. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen jetzt dahin fahren und den Typen, den Architekten, um seine Baupläne erleichtern. 84 Prozent, gar nicht mal so schlecht. Wo man sich Gold haben, ist mir ein Rätsel. Vielleicht sind wir immer noch zu crappy gefahren oder so. 
Gut, dann würde ich mal sagen, wir lassen uns gar nicht äh, großartig lumpen und fahren sofort zur nächsten Mission. Ähm, wir fahren zu Michael nach Hause. Genau. Ab geht's zu Michael. Bin ja mal gespannt, was es da so Schönes gibt. Apropos Schönes gibt. Lass mal ganz kurz was gucken. Was gibt's denn hier für Immobilien auf dem Markt? Ähm, ne, ne, wartet mal. Zurück. Ne, das war schon hier. Ähm, Fahrgeschäft, Dietes, Bekleidung, Garage. Gerade mal zwei Autowaschanlagen in der ganzen Stadt. Also das ist, was haben wir denn hier? Ist Peaches, das ist uns zu teuer, das ist uns zu weit draußen. Ist Huggles, wäre vielleicht was Schönes. Äh, Schrottplatz ist nicht ganz so meins. Warte mal, hier ist noch irgendwas dazwischen. Seht ihr das? Wie er das nicht anzeigt. Abschleppplatz, nein. Downtown Cap, nein. Haben wir schon, haben wir schon. Äh, Lass uns das Customs, hat Franklin. Im Kinopalast, 10 Millionen Öcken für solche Scheißfilme. Ja, genau. Noch ein Kino. Golfclub, logisch. Sag mal, kann man irgendwie in dem Spiel Geld drucken? Smoke on the Water. Das wäre doch vielleicht eine ganz gute Immobilie. Behalten wir uns mal vor. Ich will ein bisschen Geld unter die Leute bringen, ja. Hier, Smoke on the Water, das können wir uns mal holen. Weil, ähm, da kann man uns vielleicht doch noch ein kleines Bötchen oder sowas kaufen. Fangen wir halt mal so an. Oh, und der Radiosender geht mal gar nicht. Nein. Danke. Deutlich besser, ja. Gut, wir, wir sollten uns auf jeden Fall, wenn wir irgendwie an einer piff pef route vorbeikommen, eine piff pef äh, kugelschutzweste kaufen. Weil, ehe wir uns versehen, sind wir wieder mittendrin im Schlamassel und dann brauchen wir auf jeden Fall eine kugelsichere Weste. Das hat uns nicht nur in Far Cry sehr, sehr oft das Knick gerettet, sondern auch in GTA ist das Ding absolut wichtig. So, da vorne ist ein Ammunition Shop, den holen wir uns da gleich mal. Also ich den Shop holen wir uns, das wäre auch schön, würde man also, äh, sich selber mal einen Waffenladen kaufen können. Ui, da passe ich derzeit auf mein Auto auf, ja. Vorsicht! Nein, das ist mein Auto, Pfoten weg, sonst... Nase am Hinterkopf. So, grüß dich. Ja, Filmstar sind wir hier. So, wir machen gleich mal eine richtige Schutzwäsche. Wäsche. Richtige Schutzweste. Was haben wir denn hier noch? Äh, neue Waffen? Hast du auch nichts Neues, oder? Oh, hast du nichts reinbekommen? So ein Taser wäre vielleicht... Hast du irgendwo einen Taser rumliegen? Haftbomben, Kanister... Ein Taser, hast du sowas? Elektroschocker hier. Ähm, ja, LSPD. Nehmen wir das noch. Danke dir. Ja, danke dir. Wenn wir vielleicht doch mal ganz gechillt einen ausschalten wollen. Warte mal, das können wir eigentlich gleich mal testen, ob das hier überhaupt funktioniert. Billigknarre, AP-Pistole, Elektroschocker. Genau. Da nehmen wir mal zum Beispiel den hier. Ja, scheint zu funktionieren. Ja. Der berühmte Zitteral. Gut, ich glaube, der ist nicht mehr. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Hier schläft jemand auf der Straße. Ja, ja, hab ja aufgepasst. Da liegt aber wirklich einer auf der Straße. Wartet mal, Leute, haben wir hier vielleicht? Ist ja nicht diese... Ne, das sah besser aus. Ich dachte, hier ist diese ähm, Abschlepp-Dings da. Wisst ihr, wo, wo die Autos ähm, hingebracht werden, wenn wir irgendwie mal ein Auto verlieren? Ich möchte wissen, was bei Michael alles da so in der Garage rumsteht. Grüne Welle, gut für uns. Ja, aber hier irgendwie Trevor? Pass mal auf. Gibt's wieder Streit, oder? <lacht> nee, 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 nee. Wir bauen unsere Filmkarriere auf. Da können wir sowas nicht gebrauchen. Also nicht mit Michael. Mit Franklin gern. Mit Franklin sehr, sehr gern. Aber mit Michael, nee, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn das die Frau wieder mitbekommt, ne? Wir sagen zuerst am Telefon hier, wir kriegen unser Leben auf die Kette und dann kommt sie vielleicht doch wieder vorbei und das Erste, was sie sieht, dass wir... Ja, passt mal ein bisschen auf, oder oh, so ein BMW vielleicht, wäre vielleicht auch was für ihn. Ja, wenn jetzt die Frau mitbekommt, du kommst gleich wieder mit, mit so einer, mit einer Geldkassette von so einem Transporter nach Hause. 
Den gibt es nicht bei Lidl oder bei Kick. Ne? Den gibt es nur an einer Stelle. Und die geben das Zeug meistens unfreiwillig her. Ich sollte mal echt in so eine Firma anheuern hier. Wer baut denn solche Straßen? Ja, schon ein bisschen abgeranzt, die Gegend hier. Ja, da geht's schon los. Die kann man ganz schnell ab. Macht er ein Foto von uns? Er glaubt, er hat da was. Im Hintergrund eine kleine Ballerei. Ja, ja, Manager und so. Nur Franklin kann diese Immobilie kaufen. Och, Menno, das ist doch Mist. Das heißt, ich habe 600.000, kann mit der Kröte nichts anfangen, oder wie? Ja, super. Geht okay, klar. Auch Tennis haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hier. Aha. Der Bento hat meinen Rekord gebrochen. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Ja, also okay. Ich bin ja eh nicht hier Captain Highscore. Zumindest nicht in GTA. In anderen Spielen, da könnte... Was hier passiert? Wilde Schießerei. Das ist jetzt schon sehr verlockend. <lacht> Der ist neu, liebe Leutchen. Der ist komplett neu. Der hat kein Radio. Hä? Der ist ein cooler Cup, oder? Mir nee, gefällt mir das Auto. Fahr mal mit, mit dem Streifenwagen rum. Fahren Sie mal rechts ran hier. Aussteigen. Führerschein und Handtaschenkontrolle. Oh, bin ich bescheuert? Habe ich gesagt, das, das Auto sieht geil aus, Leute. Zunder. Weg. Was fährst du? Sieht geil aus, Leute. Aber auch unser Kopfwagen sieht geil aus. Ach komm, wir bleiben Kopf. So kaufen wir uns halt doch mal ein Auto. Da wurde mir ja natürlich auch geraten von euch. <lacht> ja, ein Wunder der Zuverlässigkeit. Ne, da, da wurde mir auch von euch geraten. Ähm, du hast sowieso diese große äh, Version mit dieser Blaupausenzeichen und unter Schwarzlicht ähm, kann man versteckte Autos und sowas sehen. Also wo die versteckt sind. Problem, was ich habe. Ich habe kein Schwarzlicht. Also was hat man natürlich nicht. Einfach mal so zu Hause rumgammeln. Warum auch? Ich weiß nicht. Ich gehe nicht die ganze Zeit durch meine Bude und gucke, ob ich irgendwo irgendwelche ominösen, komischen Sporen finde oder so. Vielleicht soll ich mal das Terrain, Terrain mal ausmachen. Diese Folge ist mit der Plane ein bisschen verwehrt geblieben. Es gibt aber auch auf YouTube gibt's einige Videos. Aber das machen wir echt dann ganz zum Schluss. Primär ist es erstmal, geht es darum, die Story durchzuspielen. Und dann schauen wir weiter. Eins nach dem anderen. Klingelt ein bisschen der Motor. Bitte das? Er hat vielleicht auch schon die besten Zeiten hinter sich hier. Hier war gerade eben einer. Hier war gerade eben einer. Ja, genau. Wer mir richtiger Kopf, hätte ein richtiges Problem. Ich vermisse jetzt meinen Porsche schon. Ich will meinen Porsche wieder haben. Oder die Bude hier da vor uns. Deine Felgen haben... Bleib. Nee, 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 nee. Michael. Kannst den Streifenwagen nehmen dafür. Hat was? Den behalten wir uns, liebe Leutchen. For sale? Warum kann ich solche Dinger nicht kaufen zum Henker nochmal? 
Mann, hier gibt so schöne Immobilien hier und alles, was ich bekomme, ist der Quatsch hier. Und den behalten wir uns auf jeden Fall, den stelle ich gleich mal in die Garage. In die Garage! Nein, nein, nein! <lacht> Uh, willkommen zu Hause. Zu die Britte. Das unten, das sieht ja schon mal gut aus. Hm, Honig. Hm, mehr Honig. Die Sonne geht auf, die Sonne geht runter, die Sonne geht auf, die Sonne geht runter. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Unser Sohn. Was? Hey. I'm sorry, I spiked you, okay? I just, I get so mad and I can't control things and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. Hey, that's done. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? <laughs> what? I mean, not in this so will you buy me a car kind of way, in a completely off topic, can you buy me a car? I mean, firstly, I'm a, a fat shit that you ruined. And, and secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job. Because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't okay. die, okay? Yeah, it's great catching <laughs> up with you two, Dad. Yeah. Wahnsinn. Hey, uh, how's your mother? Oh, she's great. <sighs> no, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing, tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other six hours of the day? What the fuck? I I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. All right, all right, all right. I can take a fucking hit. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. So. Mm -hmm. Und wir sind der neue. Mom said she was at Bean Machine. Steffen Spielberg. So schauen wir, ob wir hier ein Auto rumstehen haben, wo mehrere Leute reinpassen. Aber wenn ich sehe, so eine Mann, mein Auto ist weg, oder? Ach, Männer, jetzt habe ich mir wieder so eine Karre klauen. Was? Hm. Egal. Na dann. So. What's been happening? You know, I don't know. Stuff. Oh, nicht wieder Staff, Leute. No, I don't know. Well, what's been happening with you? Uh, thanks. It's been... It's... It's anyone's guess. Yeah. Yeah, I get it. You were out of the city? Sure, you guys were gone, so I thought I'd, you know... Let's maybe not pretend it was anything to do with us. Those beast Hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows. Oh, okay. Here they are. Come on, let's say hi. Guess we better walk up to him. Oh Gott. Hey, unser BMW. Was ist der mit der Carbonhaube? Ey, der sieht immer noch so aus. Schön. Lifestyle Guru and a little bit more boy toy, please. Uh, excuse me, I'm trying to write a screenplay. Shush, here. woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael. Hi, Mom. <laughs> hi, Jimmy. These two. A picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unit out on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time, nicely. Michael, just 
Hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. Well, <laughs> I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. <laughs> Is he alive? No. Mm -hmm. Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I wanted... I'm meaning to say to you, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. <laughs> I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Oh. Yoga? No. No yoga. Oh. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Oh. Wieso schon rund genug? Wenn du mehr von so einem Zeug säufst, dann. I think Tracy's over at the tattoo parlor. Wenn ich jetzt eine Arschgeweih sehe. Dann wäre ich zum Arsch. Und dann setze ich mir ein, Ge ein Geweih auf. Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of okay. You know what I mean? Yeah. Yeah, I know what you mean. Huh? Eh? <laughs> Here's the tattoo shop. So, gehen wir mal rein und klopfen mal ein bisschen hier Köpfe auf Theken und so. Ein bisschen nachhelfen können wir ja. Manchmal regt da so ein kleiner Stoß auf dem Hinterkopf das Denkvermögen bei manchen Leuten an. Looking for something hip that, you know, says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes. Even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So... You'll let me on the show if I blow you? Yes. And if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa, whoa Laszlo. Mm -hmm. <laughs> Dude, that was entirely out of context, bro. Jim, you find the ink slinger, sit on him. Laszlo here is going to have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, whoa, whoa. Stay put, you lame ass Mark. Uh, sure, kid. What? Oh, uh, <laughs> yeah, it's a good uh, tongue. I need that for my work. Uh, ja, dann machen wir da erstmal die Augenbraue, würde ich sagen, ne? Schade, das sieht viel zu gut aus. Da würde ich doch mal sagen, dann machen wir das nächste Mal so hier. Du, ich habe immer noch deine Nase übrig hier. Ja, du, ich würde sagen, fangen wir mit der Brust an. Ne? Erstmal schöne Bildchen auf der Brust gemalt hier. Da. Machen wir hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen und dann hoch. Das macht Spaß. Hier kann man ein bisschen schräg noch malen. Ich mache das das erste Mal, wenn ich mich vermalen sollte. Tut es mir leid, aber das sieht aus wie... Oh doch. Wunderschön. Wir sind noch nicht fertig. Oh. Ja, komm. Ja, komm mal mal bitte hier. Oh Gott. 
You're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good. Look, okay, I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it! Yeah. All right. All right, Trace, let's go. We missed some therapeuten. So, I'll like call you or something, okay? Bye. There's ever a family that needs therapy. Yeah, ich streichel du deinen Schwanz. Sexy, ne? How do I look? It's not good, is it? Who knew you could use a tattoo gun? It's one of those skills you pick up in prison. You know, inking your name on your Sully's <laughs> ass. Ew! Are you serious? Come on! No! Not quite. Ab zu Dr. Friedlander! Da der Kunde nicht mehr äh, ans Telefon geht, fahren wir halt zu ihm. position to help for dysfunctionals. Hey, this was your mother's idea. Well, I guess it beats yoga. Huh? Now he beats yoga. <laughs> Literally. Like Fabian around the head with the laptop? Oh yeah, like pow! Our old man released the dude's inner tranquility all over the beam machine bad him. To be honest, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? He's so up his own ass. You're a fucking contortionist. Whoopee. I can tort my junk all day long and I don't have to be superior about it. Just a little ashamed and empty inside. Overshare. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like finally like using your powers of selfishness and rage for like good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah, awesome. Let's rob <laughs> somebody. <laughs> Do it, Dad. Yeah. Do it! Do it! Enough! Okay? I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't like actually rob a liquor store. That might like kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. Seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescriptions I need, at, at least for the meantime. Thank you. So, so, wo plötzlich greift die Familie wirklich gemeinsam an denselben Strang und zieht den, den Strang sogar in dieselbe Richtung. Scheint ja doch zu funktionieren, dieser chaotische Haufen hier. Wie auch immer. Ob es alles klappt. So, schauen wir mal, ob Amanda schon da ist. Bei unserem Beamer, den kann man ja eigentlich nicht übersehen. Ja, ich meine, zur Not nehmen wir halt Freakland das Porsche wieder mit. Wäre nicht das erste Mal, dass wir uns die Bude ausleihen. Ja, Amanda ist schon da. Wo ist, denn, wo ist denn der Beamer? Michael, Kids? Oh ja. Go inside. Okay. Na dann. Gehen wir mal gucken. Oh mein Gott. Der Porsche ist schon weg. Amanda. Hello. Good to see you again. Mm -hmm. Michael. I'm so glad. Isn't this great? <lacht> Fantastic. <lacht> Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. Bitte? You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering <laughs> people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty <laughs> about it. That is not work. I don't see you. Complaining on the way to the fucking bank. Das hat gesessen. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Yeah. Ha! Huh? No way. We'll both get a center. 
before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right, I'm deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid Do it. shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really Bitte? all the time we have. Oh. Great. Das hat's gebracht. I think we made some real progress there. Oh, uh, Michael. <laughs> I hope this goes without saying, but family work is yeah. more expensive. What? Double? Squared. <laughs> of course. Das vierfache. Ich, ich kann mir bald nichts mehr leisten, weil ich die ganze Zeit So you gonna come home with me or what? I guess we'll give it a try. Jetzt am Abend euch wenigstens mal kommt. Kids. So, will you drive us home? Ja, lieben gern. Übrigens nicht wundern, jagt jetzt ein Turbo drunter. Aha. Willkommen zu Hause. Home sweet home. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Bitte lass Trevor nicht da sein. Bitte lass Trevor nicht da sein. Bitte lass Trevor nicht da sein. Ach, kein Trevor. 50 Prozent. Warum? Weil ich wieder rumgeguckt bin wie so eine alte Oma. Egal. Der Weg ist das Ziel, auch in GTA. Was nun? Oh oh. Wer sitzt denn da ganz allein am Strand? Aha. Ach du liebe Scheiße. <lacht> du bist echt eine kranke Ratte, ey. Du bist so eine kranke Ratte. Uns dreht es immer noch ein bisschen. Ja. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, mal gucken. Wenn ich ihn jetzt ein paar Mal im Kreis drehen lasse, fällt sie denn um? Ich glaube. Das war's schon. Ja. Und was zum Geier es 
sich jetzt hier handelt, warum Trevor keine Hosen mehr anhat und warum hier so ein blubberndes Boot steht, das finden wir das nächste Mal raus, wenn es wieder heißt GTA 5 Let's Play. Gemeinsam mit euch spielen wir hier GTA durch und gucken mal, ob Trevor vielleicht einfach nur die falsche Banane zum Frühstück gegessen hat. <lacht> Und ich würde sagen, mit dem Spruch klinge ich mich aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ich freue mich auf jeden Fall für Michael, dass er seine Familie zurück hat. Ja? Los Nudlos Riechos, ne? Mal Waschos Waschos machen hier. Und ob man vielleicht mit Trevor auch noch irgendwie auf den grünen Zweig kommt, das finden wir das nächste Mal raus. Bis dahin. Ciao, ciao, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Tom.